Hi and welcome to Android App Development Course. This is Fahad Hussain and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel. इस सेशन के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट काम सीखना है सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि डालविक वर्चुअल मशीन क्या है और उसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन यानी एंड्रॉइड स्टूडियो अपनी मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं और एस डी का एस डी के का क्या कॉन्सेप्ट है और उसे आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं तो एज अ नेम सजेस्ट जैसे कि मैंने बिल्कुल वीडियो नंबर वन पर आपको बताया था कि डालवर पर वर्चुअल मशीन क्या है और वो किस तरह से कोर लाइब्रेरीज को यूज कर रहा होता है जब हमने आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था तो स्लाइड पर बताया जाता है कि एज वी नो द मॉडर्न जे वी एम इज हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड एक्सलेंट मेमोरी मैनेजमेंट जो हमारा जे वी एम है यानी जावा वर्चुअल मशीन है वो हाई परफॉर्मेंस है और उसकी जिम्मेदारी यही है कि यही फीचर वो प्रोवाइड करता है कि वो मेमोरी को मैनेज कर सके और यानी यूटिलाइज कर सके उसे अपनी एप्लीकेशन में बट इट नीड टू बी ऑप्टिमाइज फॉर लो पावर हैंडल डिवाइस एज वेल यानी उसमें इस चीज को भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है इस लिहाज से कि वो लो पावर के भी डिवाइसेस को हैंडल कर सके सो द डालविक वर्चुअल मशीन विच मीन डी वी एम इज एन एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस तो ये एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन है डी वी एम जो आपको एक ऑप्टिमाइज वे प्रोवाइड करता है मोबाइल डिवाइसेस पे इट ऑप्टिमाइज द वर्चुअल मशीन फॉर मेमोरी बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों पार्ट किस चीज को जाहिर कर रहा है कि ये ना सिर्फ वर्चुअल मशीन मेमोरी को हैंडल कर रहा है बल्कि बैटरी लाइफ भी दे रहा है आपको और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी करके दे रहा होता है उसके बाद बारी आती है कि ये कहाँ से ये नेम ड्राइव हुआ और इसको किसने लिखा तो डालविक इज अ नेम ऑफ द टाउन इन आइसलैंड आइसलैंड के अंदर एक टाउन है और जिसका ये नाम है और जिस शख्स ने इस वर्चुअल मशीन को लिखा है उसका नाम है बोस ट्रेन डैन बोस ट्रेन जिन्होंने ये लिखा अब बारी आती है कि जो हमारा डालविक वर्चुअल मशीन है जब वो एंड्रॉइड स्टूडियो में या हमारी एप्लीकेशन को लॉन्च करके उसकी एक एग्जी फाइल अच्छा एग्जी फाइल में बार बार सिर्फ इसलिए कह रहा होता हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकूँ वाजह रहे एंड्रॉइड में जब आपकी फाइल कंपाइल होती है विच मीन कंपाइल प्लस रन होती है डिप्लॉयमेंट के बाद तो वो उसकी एक ए फाइल बनाती है ठीक है तो उस ए से फाइल मुराद ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि एंड्रॉयड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है यानी अगर उसकी एपी के फाइल किसी मशीन पे चली है तो वो किसी भी मशीन पे जाके रन होकर एग्जीक्यूट हो सकती है यही इसकी एक यूनिकनेस है जिसकी वजह से जावा और एंड्रॉइड का एक मार्केट में काफी नाम है वर्चुअल मशीन के रिस्पेक्ट से भी तो ये किस तरह से काम कर रही होती है और किस तरह से ये एपी फाइल बन रही है डालविक वर्चुअल मशीन के साथ तो सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स फाइल है जिसको हम जावा फाइल कह रहे होते हैं ठीक है तो ये जावा फाइल सबसे पहले जो सोर्स कोड है हमारा वो उसके कंपायलर में जाता है विच मीन जावा सी पे कंपाइलर पर जाने के बाद वो उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है ठीक है जैसे वो इस क्लास में गई डॉट क्लास फाइल में उसको कन्वर्ट कर दिया गया फिर ये डॉट क्लास फाइल जो है वो हमारे डेक्स कंपाइलर से गुजरती है ठीक है ना जो कि हमारे डालविक वर्चुअल मशीन का है इस कंपाइलर से क्रॉस होने के बाद जो फाइल हमारे पास डॉट क्लास के नाम से थी वो कन्वर्ट हो जाती है डॉट डेक्स फाइल में डॉट टेक्स के बाद इसमें कुछ पैकेजिंग रिक्वाइर्ड होते हैं जिसको हम ए पीटी कहते हैं ठीक है आ, ये पैकेजिंग पर जब इस पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है पैकेजिंग का तो एट लास्ट हमारे पास जो फाइल बनती है वो ए पी के की फाइल बनती है जिसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं और उसको बार बार कंपेयर कर रहे होते हैं एक्सी फाइल से जो कि डॉट नेट पे होती है इसी चीज को राइट हैंड पर बताया जा रहा है कि दी जावा सी विच मीन कंपायलर टूल कंपायल द जावा सोर्स फाइल इन द क्लास फाइल जैसे कि यहाँ पे क्लास फाइल पर कंपायल किया गया द डी टूल टेक्स ऑल द क्लास फाइल ऑफ योर एप्लीकेशन एंड जनरेट आ सिंगल डी ई एक्स फाइल यानी वो तमाम फाइलों को उसने क्या किया भाई जनरेट किया सिंगल फाइल में जिसको हम डॉट डी ई एक्स फाइल कह रहे हैं इट इज अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल ये जो एरिया है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल है एंड लास्ट द एंड्रॉइड एसेट्स पैकेजिंग टूल जिसको हम ए ए पी टी कह रहे हैं हैंडल द पैकेजेस प्रोसेस एंड फाइनली योर फाइल इज रेडी टू प्रोसेस विच मीन डॉट ए पी के फाइल तो होपफुली ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि डालविक वर्चुअल मशीन क्या है किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एक्चुअली जो हमारे पास डॉट ए के फाइल है वो किस तरह से फाइनलाइज होकर हमारे पास दिख रही होती है फाइनली चलेंगे मूव करेंगे आगे की तरफ और यहां पर सीखेंगे कि हम किस तरह से एंड्रॉइड को अपने मशीन पर डाउनलोड कर कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो दो लिंक का हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले हमारे पास ऑरिकल की एस की लिंक मौजूद है जिसे मैं अभी लॉन्च करके दिखाऊंगा जहां से आप डिफरेंट्स एस के वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरा तरीका यानी दूसरा स्टेप विच मीन हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो का है तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो प्रोफेशनल साइज है
तो इस वक्त मैं ऑरिकल की साइट पे मौजूद हूँ जहाँ आपसे आप लेटेस्ट एस डी के डेवलपमेंट किट को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरह नीचे आएंगे तो डिफरेंट वर्जन इसके मौजूद हैं कि अगर आप लिनिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मैक ओ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडोज एटी सिक्स बिट के लिए कर रहे हैं तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक आप यहाँ से एस को अपनी मशीन पर इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसे इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरा और फाइनल पार्ट हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का है जैसे कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो डॉट कॉम डॉट स्टूडियो पर मौजूद हूँ सॉरी डेवलपर डॉट एंड्रॉइड डॉट कॉम स्लाश स्टूडियो पर और यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का ऑप्शन है जहाँ पर क्लिक करके आप इस डाउन कंप्लीट प्रोग्राम को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे वाजिर है जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड्रॉइड को सिर्फ डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना प्रोसेस नहीं होता बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप उसे किस तरह से सक्सेसफुली अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर कर यूज़ कर पाएंगे तो बेहतर अप्रोच तो ये है कि आपके पास जो मशीन हो उसमें रैम की क्वांटिटी फोर से तो ज़्यादा हो यार फोर से कम या फोर पर मशीन आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी कोशिश करें एट जी बी रैम हो आपके मशीन पर और सिस्टम जो है कोर आई फाइव आई थ्री इस तरह की हो ताकि जो फ्यूचर डेवलपमेंट है जब क्योंकि आप अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे काम थोड़ा सा क्रिटिकल होगा डिफरेंट सर्विसज डिपेंडेंसीज का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर आपकी मशीन स्लो होने लगेगी तो यही वजह है कि रैम को स्ट्रॉन्ग रखो बोर्ड को स्ट्रॉन्ग रखो ताकि प्रोसेस आपका आसान से आसान हो और जल्दी आपकी एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन आपको लॉन्च होकर दिख रही हो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि डालवे वर्चुअल मशीन क्या है क्या कॉन्सेप्ट है एंड्रॉइड स्टूडियो किस तरह से डाउनलोड होगा एस को हम किस तरह से करेंगे और वो तमाम प्रोसेस ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन यकीनी तौर पर इंस्टॉलेशन के दरमियान काफी वक्त रहेगा लेगा ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है क्योंकि इंस्टॉलेशन के दरमियान वो डिफरेंट सर्विसेस को या फाइल को डाउनलोड कर रहा होता है तो वाज है कि जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे इसे अपनी मशीन पे तो नेट की कनेक्टिविटी मुकम्मल होनी चाहिए आ, तो कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड डाउनलोडिंग पर प्रॉब्लम आ रही हो इंस्टॉलेशन पर तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो कोशिश करूँगा मैं आपको जवाब दे सकूँ बर वक्त इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन सी से आप मुझे सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वो तमाम वीडियो से प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट पे जाके फैसिलिटेड हो सकते हैं जो मैं वक्ता फवक्ता अपलोड अपलोड करता रहता हूँ गूगल पर जाकर फाद हुसैन सी लिख कर आप मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम है जिसपे क्लिक करने के बाद एक सेपरेट टैब मौजूद है जिसपे क्लिक करेंगे आप और उसमें तमाम जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं इन ट्रम ऑफ दी कोड हो या फिर इन ट्रम ऑफ दी स्लाइड्स हो वो मैं फ्रीली पब्लिक पब्लिकली फ्री रखता हूँ जो क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करें